ഒരുപാട് സന്തോഷം എല്ലാ ഗ്രേറ്റ് ലീഡേഴ്സിനെയും ടി സി ജിയെയും പ്രിയങ്ക മാമിനെയും ഒക്കെ ഓർത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് മൂർത്തി സാറും അഖില മേഡവും ബാബു സാറും ജമിനി മേഡവും എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു സമയം ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു അതുപോലെ ഹൈജീൻ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ഒരുപാട് സമയങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹൈജീൻ അതായത് പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചായാലും ഹൈജീൻ സെഷൻസിനെ കുറിച്ചായാലും അത് നിരന്തരം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നാണ് പ്രിയങ്ക മാം പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ആവേശമാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ആവശ്യമില്ലാത്തതും കൂടി അങ്ങ് ചേർത്ത് പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് അത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ വ്യക്തമായിട്ട് ഹൈജീൻ പ്രോഡക്ട്സിനെ സംബന്ധിച്ചായാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ക്രൗഡ് നമ്മളെ കേൾക്കാൻ വരുന്ന ഓഡിയൻസ് ആരുമായിക്കോട്ടെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് അറിവുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അബദ്ധങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഹൈജീൻ പ്രോഡക്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ആദ്യത്തെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അതായത് ഓൾ ഇന്ത്യ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന അതായത് നമ്മുടെ ഹൈജീൻ സെഷനുകൾ വരാറുണ്ട് ആ ഹൈജീൻ സെഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ സെഷനിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സെഷൻ വരുന്നത് ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എടുത്തു വന്നപ്പം അതായത് ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ തേഴ്സ്ഡേ സെഷൻ എനിക്കറിയാം കേരളത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ അപൂർവം ആകെ കൂടെ ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെയാണ് തേഴ്സ്ഡേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കാണാറുള്ളത് ഒരിക്കൽ ആരെയോ ഞാൻ വിളിച്ച ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറി കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സെഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കുന്നു ഈ ഹിന്ദിക്കാരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണോ മാം കയറാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വിഷമമൊക്കെ തോന്നി ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അന്നേരം മനസ്സിൽ ആ ഒരു ഹിന്ദി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നില്ല എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എടുത്ത മുഴുവനും കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എടുക്ക ഈ നമ്മുടെ കീസോളിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തുടക്കം തന്നെ ഹൈജീൻ പ്രോഡക്ട്സിലൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രോഡക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ അത് അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം അതിനുശേഷം ഓരോ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അതും പിന്നെ എവിടൊക്കെ ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻസ് എടുക്കാം എവിടൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം അതിനുശേഷം ഒരു സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ എങ്ങനെ എടുക്കണം അത് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ അടുത്ത സെഷൻ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള പി പി ടി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം അതും കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഹൈജീൻ പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ് അപ്പോ ഫീമെയിൽ ഹൈജീൻ ഫീമെയിൽ ഹൈജീനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഹൈജീൻ പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കീസോളിന്റെ ഹൈജീൻ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഒരു നമുക്ക് കിറ്റ് ഉണ്ട് കിറ്റ് കൂടാതെ മൂന്ന് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസും ഇന്റിമേറ്റ് വാഷും റേസറും ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈജീൻ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇനി ഈ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി സാധാരണ സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾ അതായത് അതിനകത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാവും ആ പ്ലാസ്റ്റിക്
കോംഫി സാൻട്രി നാപ്കിൻസിന് നാപ്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ കീസോൾ റെഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇത് ശരിക്കും ടു ഫോർട്ടി എം എം ആണ് ഇത് പി പി ടിയിൽ വന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ടു ഫോർട്ടി എം എം ആണ് നമ്മുടെ കോംഫി സാൻട്രി നാപ്കിൻ നേരത്തെ ഉള്ളത് ടു തേർട്ടി എം എം ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൂന്ന് സാൻട്രി നാപ്കിനുകളും ബ്രീതബിൾ ആണ് ബ്രീതബിൾ അതായത് എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സാൻട്രി നാപ്കിൻസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് മോയ്സ്ചർ ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുകയും ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നൂറ് ശതമാനം കോട്ടണി സോഫ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആണ് അതായത് ഭൂമിക്കും ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇത് മണ്ണിലേക്ക് ലയിച്ചു പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ യു വി ട്രീറ്റഡ് ആണ് അതായത് സാൻട്രി നാപ്കിൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അതായത് ഒരിക്കൽ ആരോ മീറ്റിങ്ങിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു മാമിനോട് സാൻട്രി നാപ്കിൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു സാൻട്രി നാപ്കിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് പി പി ടി കിറ്റിട്ടാണ് അതിനകത്തേക്ക് കയറുന്നത് നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതിൽ വരാൻ പാടില്ല ആ തരത്തിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് സാൻട്രി നാപ്കിൻസ് അവിടെ നിർമ്മിച്ച് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം സാൻട്രി നാപ്കിൻ കീസോളിന്റെ കോംഫിയുടെ പാക്കറ്റ് പാക്ക് സാൻട്രി നാപ്കിൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വിങ്സ് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് റാപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന തലത്തിലാണ് പിന്നെ ആ സെന്റർ പാർട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സാൻട്രി നാപ്കിന്റെ സെന്റർ പാർട്ട് കുറച്ച് ഹ പൊങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് കുറച്ച് റേസ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് മാക്സിമം അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ചാനൽസിലേക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും ഈവൻ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം വളരെ സ്മൂത്ത് ഒരു കംഫർട്ട് തരുന്ന രീതിയിലാണ് ആ സാൻട്രി നാപ്കിന്റെ ടോപ്പ് ലെയറും അത് കൂടാതെ ഈർപ്പം അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈർപ്പം നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുറെ സമയം വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും സ്കിന്നിന് ആ മോയ്സ്ചർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈർപ്പം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്കിന്നിന് ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിസ്ചാർജുകൾ വരുന്നത് ബാക്ടീരിയകൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും അപ്പൊ അത് സ്കിന്നുമായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന കാരണം അത് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും എപ്പോഴും സാൻട്രി നാപ്കിൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് പ്രായമായവർ ഒരു ഒരു പക്ഷേ സാൻട്രി നാപ്കിൻസ് സമയാസമയങ്ങളിൽ മാറുന്നുണ്ടാവും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ തീർത്തും സാൻട്രി നാപ്കിൻസ് അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാറില്ല അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തേ പറ്റു എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ എപ്പോഴും ഏത് ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനിന് പോയാലും കൃത്യമായിട്ട് അത് പറയണം ശരിക്കും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ആ വളരുന്ന ഏജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഡിസ്ചാർജ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ടും സാൻട്രി നാപ്കിൻസ് ഒരു നാല് മണിക്കൂറിന് ഇടയ്ക്ക് മാറണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് എത്ര എങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എങ്ങനെ സാൻട്രി നാപ്കിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഒരു പക്ഷേ വേറൊരു സാൻട്രി നാപ് ഇനി ആ സാൻട്രി നാപ്കിൻ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അസൗകര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോപ്പിലോട്ട് വേറൊരു ഫ്രഷ് സാൻട്രി നാപ്കിൻ വെക്കാൻ പറയണം അതായത് സ്കിന്നുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് നിൽക്കുന്നിടത്ത് പഴയ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ തന്നെ വെക്കരുത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ കണ്ടു അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഈവൻ അവർ വാഷ് റൂമിൽ പോയാൽ തന്നെ അത് വീണ്ടും അതുപോലെ വെക്കുക എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ട് പോലും എനിക്ക് അതിശയം തോന്നി ഇത്രയ്ക്ക് എങ്ങനെ അവര് ഹൈജീനും ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനുകളിൽ പോകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അവരോട് പറയണം ഒരു ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ അതായത് സ്കിന്നുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് വേർപെടുത്തണം അതായത് ആ ഓൾഡ് സാൻട്രി നാപ്കിന്റെ പുറത്തോട്ട് ഇനി അവർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറത്തോ
കിട്ടുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫോൺസി ഇനി അൾട്രാതിൻ അൾട്രാതിൻ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് എത്തും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിമൈൻഡർ വിടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എത്തുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോ എന്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് നൂറ് ശതമാനം എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് കരുതിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡിലേ വരുന്നത് അതിനകത്ത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്കറിയാം എക്സൽ ആണ് ഇത് പേര് പോലെ തന്നെ അൾട്രാ തിൻ ആണ് അൾട്രാ തിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന എന്താ പറയുന്നത് സൂപ്പർ അബ്സോർബൻ പോളിമർ അതായത് ആ ജെല്ല് ഷീറ്റിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഒരു ഷീറ്റ് പോലെയാണ് ഒരു തിൻ പേപ്പർ ഷീറ്റ് പോലെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അൾട്രാ തിൻ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ അടുത്തതിൽ അത് ഗ്രാനുൽസ് പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് സേഫ് ആൻഡ് ലോങ്ങിനകത്ത് പിന്നെ ആനയോൺ സ്ട്രിപ്പ് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആനയോൺ സ്ട്രിപ്പ് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്പാണ് ഇത് പുറത്തേ പുറത്തു നിന്ന് പ്രൊമോട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഈ ആനയോൺ സ്ട്രിപ്പ് ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ചേർന്നിരുന്നാലും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും പറയും ചിലപ്പോ സാനിറ്ററി മെഷീൻ ആണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോ ചില മിസ്റ്റേക്സ് വരും സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ആനയോൺ സ്ട്രിപ്പ് ആ പൊസിഷൻ മാറി വരും പക്ഷെ സാനിറ്ററി സോറി ഈ ആനയോൺ സ്ട്രിപ്പ് അപ്പൊ ഈ ആനയോൺ സ്ട്രിപ്പ് പൊസിഷൻ മാറിയാലും ഇത് വെറ്റായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായി ടച്ചിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു കംഫർട്ട് ഫീലിംഗ് തന്നെ തരും അതായത് ആ ആനയോൺ സ്ട്രിപ്പ് നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിലായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇല്ല അതേസമയത്ത് അതിലേക്ക് വെറ്റ്നെസ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ആനയോൺ സ്ട്രിപ്പിൽ നിന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് അയൺസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു കംഫർട്ട് ഫീലിങ് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ വേദന കുറയ്ക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതായത് മൈക്രോ സർക്കുലേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുമ്പോ ഒരു പക്ഷെ പല ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് പൊട്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചില സമയത്ത് ചില സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഈ ബ്ലഡ് സ്റ്റക്ക് ആകും സ്റ്റക്ക് ആകുമ്പം ബ്ലഡ് വെസിൽസിനെ ഡൈലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡൈലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഈസി ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ വേദന അനുഭവപ്പെടില്ല ഈസി ഫ്ലോ വരും അതിനകത്ത് അല്ലാണ്ട് വേറൊരു പ്രവർത്തനവും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു കാര്യവും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചേർത്ത് പറയാൻ പാടില്ല ആനയോൺ സ്ട്രിപ്പ് ഒരു കംഫർട്ട് ഫീലിംഗ് തരുന്നു അത് വേദന കുറയ്ക്കുന്നു വേദന കുറയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് അത് വരുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റക്ക് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലഡ് വെസിലിനെ ഒന്ന് ഡൈലേറ്റ് ചെയ്യും വികസിപ്പിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഫ്ലോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും പിന്നെ ആനയോൺ സ്ട്രിപ്സിന്റെ ആനയോൺ സ്ട്രിപ്പിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ മൂഡിനെ മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ഹാപ്പി ഹോർമോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ആനയോൺ സ്ട്രിപ്സ് അത് നമുക്ക് ആനയോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് അയൺസ് എവിടെ വന്നാലും നമ്മുടെ ശരീരവുമായിട്ട് എപ്പോൾ സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നാലും ഈ നെഗറ്റീവ് അയൺസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു കംഫർട്ട് ഫീലിംഗ് കിട്ടും ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടും ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് ആ ആനയോൺ സ്ട്രിപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത അത് നമ്മുടെ അൾട്രാ തിന്നകത്തും ഉണ്ട് സേഫ് ആൻഡ് ലോങ്ങിനകത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ബ്രീതിബിൾ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഇന്റിമേറ്റ് ഏരിയസിലെ സെൽസിന് എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം ചെയ്ത് അതായത് ഒരുപാട് സമയം ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മള് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ മിസ് മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ സ്കിന്നിൽ ഒരു വല്ലാത്ത ഇറിറ്റേഷൻസ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പിന്നെ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു വെറ്റ് ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അത് നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒഴിച്ച ഉടനെ അല്ല ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട
ഒരു ദിവസം ഒരു നോർമൽ കേസിൽ ഒരു നോർമൽ ഹെൽത്തി സ്ത്രീയിൽ ഫോർട്ടി എം എൽ മാത്രമാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ഡിസ്ചാർജ് വരിക ഇതിൽ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് അത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓവർ ബ്ലീഡിങ് വരാ അങ്ങനെ വരില്ല ആകെ കൂടെ വരുന്നത് ഫോർട്ടി എം എൽ ആണ് നമ്മുടെ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസിന് ഏതാണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി എം എൽ വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ആണ് നമ്മുടെ അൾട്രാ ഥിന്നും സേഫ് ആൻഡ് ലോങ്ങും അടുത്തതായിട്ടുള്ള സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ആണ് സേഫ് ആൻഡ് ലോങ് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ സേഫ് ആൻഡ് ലോങ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സേഫ് ആൻഡ് ലോങ് സാനിറ്ററി നാപ്കിന്റെ പ്രത്യേകത ഡബിൾ എക്സ് എൽ ആണ് സൂപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ എന്നാലും അത് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ അതായത് പീരീഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്കിതൊരു നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാറ്റേണ്ടി വരും അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പം മെനോപോസിനോട് എടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇറെഗുലർ ആകും പീരീഡ്സ് പക്ഷെ വരുന്ന സമയത്ത് ഹെവി ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ആ കേസിൽ നമുക്ക് സിക്സ് അവേഴ്സ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ ഈ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ അത് നോക്കി നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാറാൻ സാധിച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു വെറ്റ്നെസ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് ഫീല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെറ്റ്നെസ് ഫീല് ചെയ്താൽ ഇറിറ്റേഷൻസ് നിൽക്കും നമുക്ക് ഇന്റിമേറ്റ് ഏരിയയിൽ ഒരിക്കലും വെറ്റ്നെസ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഫീല് ചെയ്യരുത് ഫീൽ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മൂഡിനെ പോലും അത് മാറ്റാൻ കാരണമാകും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ആണ് പിന്നെ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ബ്രീതബിൾ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ജെൽ ടെക്നോളജി ഇതിനകത്തും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ സേഫ് ആൻഡ് ലോങ് സാനിറ്ററി നാപ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഏഴ് ലെയേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഏഴ് ലെയേഴ്സ് നമ്മുടെ സാനിറ്ററി നാപ്കിന്റെ അകത്തുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാൻ ഇപ്പോ പലപ്പോഴും പലരും സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസിലെ ഏഴ് ലെയേഴ്സ് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം വരുന്ന ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന പുതിയ സ്റ്റോക്കിനകത്തെല്ലാം ഈ ഏഴ് ലെയേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ സ്റ്റോക്ക് എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പഴയ സ്റ്റോക്കിലുള്ള ഏതെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇടയ്ക്കൊരു ചെറിയ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതിൽ വന്നിരുന്നു എന്തോ ഒരു എന്താ പറയുന്ന നമുക്ക് എല്ലാം പറയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇതായിട്ടല്ല ഇടയ്ക്ക് അത് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിന്റെ ഏതോ ലേസ് മിസ്സിംഗ് വന്ന സമയത്ത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനും ഓൾഡ് സ്റ്റോക്ക് മുഴുവനും കത്തിച്ചു കളയാനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാമിനോട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു അത് അത് അങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ലേസ് ഉണ്ട് ഇത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മള് പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനകത്ത് ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട എന്ന് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സാനിറ്ററി നാപ്കിനും നമ്മൾ എടുത്ത് ഏഴ് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് അത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് ആൾക്കാരൊന്നും അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡില് ഈ ഏഴ് എണ്ണം ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ട പകരം നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക ഏഴ് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ടോപ്പ് കോട്ടണി ലെയർ ആണെന്നും ഏറ്റവും ബാക്കിൽ റിലീസ് പേപ്പർ ഉണ്ടെന്നും എയർലി ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ട് ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എന്തിനാണ് ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എന്താന്ന് വെച്ചാല് സൂപ്പർ അബ്സോർബൻ പോളിമർ ജെൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അത് കോണ്ടാക്ടിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ ടോപ്പിൽ രണ്ട് ലേസ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ജെൽ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ ചോദിക്കും ഇത് സ്കിന്ന് ഡാമേജ് വരുത്തുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത് ഇതാണ് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ടോപ്പ് ലെയേഴ്സ് ഈ ജെല്ല് നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്ന ലെയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ ഇത് എ
ഈ സാനിറ്ററി നാപ്കിനകത്ത് ആനയോൺ ടെക്നോളജി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ അൺപ്ലസന്റ് ഓർഡർ വല്ലാത്ത സ്മെല്ല് നമുക്കറിയാം മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്മെല്ലിനെ തടയാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള സാനിറ്ററി നാപ്കിനകത്ത് പെർഫ്യൂം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സാനിറ്ററി നാപ്കിനകത്ത് അങ്ങനെ പെർഫ്യൂം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെർഫ്യൂം യൂസ് ചെയ്ത് അത് കെമിക്കൽ ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് വെള്ളവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യും സ്കിന്നുമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ അൺപ്ലസന്റ് ഓർഡർ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ബാക്ടീരിയ വജൈനൽ ഏറിയയിലുണ്ട് അതിനെ നിലനിർത്തുകയും വേണം ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയയെ തടയുകയും വേണം അപ്പൊ അതാണ് ആ സാനിറ്ററി നാപ്കിനകത്ത് ആനയോൺ സ്ട്രിപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രഷ്നെസിന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് തരാനും ആനയോൺ സ്ട്രിപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് കൂടാതെ ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പലപ്പോഴും ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനുകൾക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെജൈനൽ ട്രാക്കും യൂണി യൂറിനറി ട്രാക്കും അടുത്തടുത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂറിനറി ട്രാക്കിന്റെ ഇൻഫെക്ഷനോ ഒരു കാര്യം എവിടെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ അത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുന്ന ആനയോൺ സ്ട്രിപ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ശരിക്കും ഈ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പറയുന്നത് റെഗുലർ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഹെവി ഫ്ലോ ഉള്ള സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലൈറ്റ് ഫ്ലോ ഉള്ള സമയത്തേക്കുള്ള സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ആണ് ഹെവി ഫ്ലോ ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതുപോലെ നല്ല ഫ്ലോ ഉള്ള സമയത്ത് അൾട്രാ പ്രീമിയം സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ആണെങ്കിലും ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ സേഫ് ആൻഡ് ലോങ് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മള് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അടുത്തതായിട്ട് ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റിമേറ്റ് ഏരിയാസിന്റെ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്തുകൊണ്ട് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അവരോട് പറയാം ഇന്റിമേറ്റ് ഏരിയയുടെ പി എച്ച് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതായത് ഏതാണ്ട് ഈ അത് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വേരി ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻവയൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻ ചൂട് കൂടിയാൽ അതിനൊക്കെ ചെറിയ സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻസ് വരാം അപ്പൊ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് തന്നെയാണ് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി എച്ച് കൂടുതലാണ് പി എച്ച് കുറവുള്ള സ്ഥലത്ത് പി എച്ച് കൂടിയ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ യൂസ്ഫുൾ ബാക്ടീരിയയെ നശിപ്പിച്ചു കളയും അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇന്റിമേറ്റ് ഏരിയയുടെ സ്കിന്നിൽ നിന്നും വെള്ളം കണ്ടുമാനം പോയി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്കിൻ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആകും ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയി കഴിയുമ്പം കോശങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ വലിച്ചില് ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഇന്റിമേറ്റ് ഏരിയാസിൽ ഉണ്ടാവും അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ച് കൂടിയ സാധനം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് പുതിയ ഫോർമുലയോട് കൂടി വന്ന് കഴിഞ്ഞു അത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും നമ്മൾ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് പഠിച്ചത് അത് പഠിക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു ലോട്ടസ് എക്സ്ട്രാക്ട് പിന്നെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് വൈറ്റമിൻ ഇ ഇതിങ്ങനെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് പഠിച്ച് പഠിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് സെയിൽ
കൂടാതെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആസിഡിക് പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആൽക്കലൈൻ തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ വജൈനൽ ഏരിയയിലുള്ള യൂസ്ഫുൾ ബാക്ടീരിയ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആ പി എച്ച് ആണ് ആസിഡിക് പി എച്ച് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനിയും പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ടീ ട്രീ ഓയില് ടീ ട്രീ ഓയില് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട് ടീ ട്രീ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ടീ ടീയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഈ ഇത് ഒരു വൃക്ഷമാണ് ഒരു ഒരുപാടങ്ങ് വലിപ്പം വെക്കുന്നതല്ല ഒരു ചെടി എന്ന് പറയാം ആ ചെടി അതാണ് ടീ ട്രീ ഓയിൽ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ടീ ട്രീ ഓയിൽ ടീ ട്രീ ഓയിലിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആന്റി ഫംഗൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഈ ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് ഈ മഴക്കാലത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയണം എന്തെന്ന് വെച്ചാല് ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാൻ വരുന്ന സമയമാണ് ഈ മഴക്കാലം റെയിനി സീസൺ അപ്പം ടീ ട്രീ ഓയില് അതുപോലെ അതിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് ശരിക്കും നല്ല ഒരു എഫക്റ്റ് അതിന് വജൈനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തും അതുകൂടാതെ ആന്റി ഫംഗൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ടീ ട്രീ ഓയില് ഡി പാന്തനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ബി ഫൈവ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ഫൈവിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് സ്കിന്നിന് ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ഫൈവ് വൈറ്റമിൻ ബി ഫൈവിന്റെ സയന്റിഫിക് പേരാണ് ഡി പാന്തനോൾ ഇനിയും അത് കൂടാതെ അലൻറ്റോയിൻ അലൻറ്റോയിന് മെഡിക്കേഷൻ മെഡിസിൻസിനകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് സ്കിന്നിന് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാതെ സ്കിന്നിന് ഒരു സൂതിങ് എഫക്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ആലൻറ്റോയിൻ മിൻറ്റ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മിൻറ്റ് എന്താണ് നമുക്കൊരു സോപ്പ് ഉണ്ട് ആർ സി എമ്മില് വാട്ടർ മെലൻ മിൻറ്റ് സോപ്പ് ആ സോപ്പ് ഇട്ട് കുളിച്ചവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കുളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഒരു കൂൾ ഫീലിംഗ് സെയിം ആ ഫീലിംഗ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് മിൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് പുതിയ ഇൻറ്റിമേറ്റ് വാഷിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻറ്റിമേ മൂന്നെണ്ണം ഓർത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ കൂടാതെ ടീ ട്രീ ഓയില് വൈറ്റമിൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് വൈറ്റമിൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഡി പാന്തനോൾ വൈറ്റമിൻ ബി ഫൈവ് ആലൻറ്റോയിൻ മിൻറ്റ് മിൻറ്റ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മിൻറ്റിനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ ഒരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് വാഷ് എന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ഇൻറ്റിമേറ്റ് വാഷിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുമ്പം മാനുഫാക്ചേർഡ് ഇൻ ജി എം പി സർട്ടിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് ജി എം പി സർട്ടിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സിസ്റ്റം ആണ് ജി എം പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിന്റെ ഒരു ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ജി എം പി ജി എം പി സർട്ടിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് ജി എം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർ ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗുഡ് അതായത് ഒരു ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത് ഇൻറ്റിമേറ്റ് വാഷിന് മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ഫുഡ് ഐറ്റംസിന് പോലും അത് എന്താ പറയുന്ന നിർമ്മിച്ചു കഴിയുമ്പം അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല മെഡിസിൻസിന് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവൽ അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരു ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജി എം പി യൂണിറ്റ് ജി എം പി സർട്ടിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അത് അത് നമുക്ക് ഈ ഇൻറ്റിമേറ്റ് വാഷിന് ഇത് ജി എം പി സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് പാരബിൻ ഇല്ല സൾഫേറ്റ് ഇല്ല സിലിക്കോൺ ഇല്ല ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന പല പ്രോഡക്റ്റിലും പാരബിൻ ഫ്രീ പാരബിൻ ഫ്രീ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് എന്താ പറയുക പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫെക്ട് എന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് പതഞ്ഞു വരുന്ന ഫോമി അപ്പിയറൻസ് വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇന്റിമേറ്റ് ഏരിയസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ഡ്രോപ്പ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക പിന്നെ വില കുറവാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ആ വാല്യൂ ഫോർ മണി ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ പി എച്ച് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പി എച്ച് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ് എക്കണോമിക്കലാണ് നമുക്കറിയാം ഹൈജീൻ മെൻസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് മെൻസ്ട്രൽ മെൻസ്ട്രേഷൻ അതായത് പീരിയഡ് സമയത്തും ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് കൂടാതെ ഡെർമറ്റോളജിക്കലി ടെസ്റ്റഡും ആണ് പിന്നെ നല്ല ഒരു ഷെൽഫ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൂടിയാണ് ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് പിന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് ഇന്റിമേറ്റ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക പിന്നെ കീസോളിന്റെ റേസർ ഉണ്ട് റേസറിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മൂന്ന് റേസർ ഉണ്ട് യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ ഇറേസർ ആണ് റേസറിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ട്വിൻ ബ്ലേഡ് രണ്ട് ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് ബാക്കിൽ ഒരു ല്യൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് ഹെയറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ല്യൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് സ്ട്രിപ്പ് സ്കിന്നിന്റെ പുറത്തുകൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്കിന്നിന് ഒരു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇറിറ്റേഷൻസും വരില്ല ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു റേസർ ആണ് ഇത് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഗ്ലോപ്പ് സ്പ്രേ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ശരിക്കും ആ ല്യൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് സ്ട്രിപ്പ് ഉള്ള കാരണം എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ല്യൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് സ്ട്രിപ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ചെയ്ത് വളരെ ഒരു സ്മൂത്തനിങ് എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് കൊടുക്കും ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കയ്യിലെയും കാലിലെയും ഒക്കെ ഹെയർസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ നല്ല ഗ്രിപ്പ് ഉള്ള ഹാൻഡിലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെന്നി പോവില്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഷേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്ന ലുബ്രിക്കേറ്റിംഗ് സ്ട്രിപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഹൈജീൻ കിറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹൈജീൻ കിറ്റ് ഞാൻ പലപ്പോഴും എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ബ്രാൻഡ് കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാൾക്ക് ഈ രണ്ട് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ന് വരെ യൂസ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഇതൊന്ന് കൊടുത്ത് അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റ് ബ്രാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചവർക്ക് ഇത് കൊടുത്ത് ബ്രാൻഡ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കിറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ടൈമിലും കുറച്ച് അല്പം മുന്നോട്ട് പോയോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഇച്ചിരി അല്പം കൂടിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഇത്രയും ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും മൈന്യൂട്ടായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം എവിടെയൊക്കെ ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം അതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു സെഷനിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത സെഷനിൽ ഓരോ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതായത് ഇനി മാക്സിമം ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് ഒരു ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള കുറെ ആൾക്കാർ നല്ല പരിചയമുണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇന്നും സജഷൻസ് വാങ്ങി എന്നോട് ചോദിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ച് അതേപോലെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്തായാലും അവരെയൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുടെ പേരല്ല ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഈ സമയത്ത് കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പഠിച്ച് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചു തെറ്റായിട്ടൊന്നും പറയരുത് ഇപ്പോഴും അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ സംശയം
എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് തലയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബിസിനസ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ ഓരോന്ന് തലയ്ക്കകത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അത്രയും കഴിവില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും അത് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കഴിവുകളാണ് അങ്ങനെ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജിനു മാം എന്തായാലും ജിനു മാമിന്റെ കുറെ പരീക്ഷണങ്ങളും കുറെ കണക്കുകളും മാം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകും എന്ന് പൂർണമായ വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ സ്പെഷ്യൽ നിർജരായിട്ടുള്ള ജിനു വർക്ക് മാഡത്തിനെ അടുത്തതായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു യെസ് മാം ജയ അർസിയം എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി എന്റെ പേര് ജിനു വർക്കി വയനാട് ജില്ലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ നിർജരയാണ് ഇന്ന് കണക്ക് കൂട്ടൽ അല്ലെ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടൽ സാധാരണ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നെഹജി പറയാറുണ്ട് എല്ലാരും ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചോ എന്താ പറയാ എഴുതിക്കോളാന്ന് അപ്പൊ ടീച്ചർ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടലിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കണക്ക് കൂട്ടല എല്ലാരും ബുക്കും പേനൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചോളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ ഹൈജീൻ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നല്ല വിശദമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്താണോ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ പഠിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അല്ലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമുക്കതിനെ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഒറ്റ വാക്കിൽ ശ്രീലത മാം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പം ഒരു കയ്യിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ലോട്ടസ് എക്സ്ട്രാക്ട് വൈറ്റമിൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ടി ടി ഓയിൽ അലൻചോയിൻ മിൻറ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വിരലിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് വിരൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കൈ മാത്രമേ നമുക്ക് അനക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആ സാധനം മാത്രം അല്ലെ നമ്മുടെ പഴയ ഇൻഡിമേറ്റ് വാഷ് മാത്രം സെയിൽ ചെയ്യാം വലുത് കൈ പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഓർക്കുക അപ്പം പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ വിരലിലെ കണ്ടന്റുകൾ എണ്ണുക അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ തോന്നും ഈ വിരലാകുമ്പോൾ പഴയത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾഡ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെ കുറെ ആളുടെ സ്റ്റോക്ക് ഇരിക്കുന്ന പഴയതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് പുതിയതിന്റെ കണ്ടന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കരുത് പഴയതിന് പഴയ കണ്ടന്റും പുതിയതിന് പുതിയ കണ്ടന്റും പറഞ്ഞ് തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ് ഹൈജീൻ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഡെർമറ്റോളജി ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് പറയാം അല്ലെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എന്താ പറയാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ കണക്കുകളും കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ഞാൻ എന്നിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണ പുറത്തേക്ക് തരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തതല്ലേ എനിക്ക് പരിചയ ചെയ്യാൻ സാധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളത് കൊണ്ട് കണക്കുകൾ ഞാൻ എന്നിൽ പരീക്ഷിച്ചതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി പരീക്ഷിക്കാം കണക്കൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് എം ആർ പി ഇരുന്നൂറ് പുതിയതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ നിലവിൽ ഇരുന്നൂറ് ഉള്ളത് തന്നെ നമ്മള് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് ഇരുന്നൂറ് എം ആർ പി അതിന്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ എഴുതുക ഡി പി ഒരു പേജിൽ എഴുതുക പ്രൊഡക്റ്റ് എം ആർ പി ഡി പി പി വി പിന്നെ പ്ലസ് ഇപ്പുറത്തൊരു പ്ലസ് കിട്ടു വെച്ചോ കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് പ്ലസ് എഴുതിക്കോ അപ്പൊ ആദ്യം പ്രൊഡക്റ്റിന് താഴെ ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എം ആർ പി ഡി പി നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ആയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പി വി എഴുപത്തൊന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ അവിടെ താഴെ എൺപത്തൊന്ന് എഴുതി വെച്ചു അടുത്തത് സെയ്ഫാ ലോങ് എം ആർ പി എൺപത്തി ആറ് അതിന്റെ താഴെ തന്നെ ആട്ടോ ഇതിന്റെ ഡി പി എഴുപത്തി രണ്ട് പി വി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടുന്നത് പ്ലസ് എന്നുള്ളടുത്ത് പതിനാല് അടുത്തത് റെഗുലർ എം ആർ പി മുപ്പത്തെട്ട് ഡി പി മുപ്പത്തി രണ്ട് പി വി പത്തൊമ്പത് കിട്ടുന്നത് ആറ് അടുത്ത റേസർ എം ആർ പി
നാനൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഇനി ഇതൊരു കഥയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് എടുത്ത് പത്ത് വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു സെറ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എം ആർ പി പ്രൈസ് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഡി പി പ്രൈസ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതാണ് അതിന് പി വി കിട്ടുന്ന ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് അതിന്റെ ലാഭം അതായത് എം ആർ പിക്ക് വിറ്റാൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രൂപ മനസ്സിലാന്നോ ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രൂപ ഇനി എങ്ങനെ ഈ പത്ത് വീട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക പതിനഞ്ച് വീടുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക പതിനഞ്ച് വീടുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വെരി സിമ്പിൾ എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പം പതിനഞ്ച് വീടുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ പത്ത് വീട്ടിൽ മാത്രമേ പോകാവുള്ളൂ ഒരു ദിവസം കാരണം നമുക്ക് പത്ത് വീട്ടിൽ പോകാൻ എത്ര സമയം വേണം കുറച്ച് സമയം മതി അല്ലെ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പത്ത് വീട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പീരിയഡ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളുള്ള വീട് അല്ലെങ്കിൽ പീരിയഡ്സ് ആയ ആൾക്കാരുള്ള വീട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് സമയം നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ നമ്മള് ബാഗ് ഒക്കെ തൂക്കി ഇതില് പാടൊക്കെ സാനിറ്റ് നാപ്പിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നപ്പോൾ ഇത്തിരി പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മച്ചി നമ്മുടെ കേളപ്പേട്ടനും ജാനുവരിത്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പറ്റാതെ മുറ്റത്ത് നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും എന്താണ് എന്താ മക്കളെ വന്നേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സാനിറ്ററി പാഡ് കൊണ്ട് വന്നതെന്ന് പറയും അപ്പൊ അവരവരുടെ ഓർമ്മയിലുള്ള സാനിറ്ററി പാഡും അവരുടെ പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളും കഥകളൊക്കെ നമ്മോട് പറയും അല്ലെ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കേട്ടിരുന്നു കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്ത് പറയുന്ന അറിയാവോ മോളെ കേളപ്പാട്ട് നിന്റെ ആവശ്യമില്ല എനക്കാണ് എന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയും നമ്മുടെ സമയം എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടു മണിക്കൂർ പോയി അതുകൊണ്ട് വീടുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പീരിയഡ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളുള്ള വീടുകള് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വീടുകള് പതിനഞ്ച് വീട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിൽ പത്ത് വീട്ടിൽ പോവുക കാര്യം പെടുത്താൻ കിട്ടിയോ ഇനി നമ്മള് മുടക്കുമുതലില്ലാതെ അല്ലെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇതേപോലെ ഏറ്റവും ന്യൂ നമുക്ക് ഈ ഈ ബാച്ചിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സൈഫാലോങ് ആണ് നല്ല ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണ് സെവൻ ലെയറും ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു വീട്ടിൽ മാക്സിമം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെമോ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു പാഡ് ഡെമോ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ കയറുന്നതെന്നറിയോ ആ വീട്ടിനുള്ളിലേക്കല്ല എൻട്രി ആ വീട്ടിലെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എൻട്രി കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവരുടെ എന്താ പറയാ മനസ്സിലേക്കും കൂടി അവരെ കാഴ്ചയിലൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് കുറച്ചിങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ പിടിക്കണം കാണുന്നുണ്ടോ കുറച്ചിതായി ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിലൊഴിക്കുക വളരെ പതുക്കെ ഒഴിക്കുക സ്രിഞ്ച് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അറുപത് മില്ലിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് മില്ലിയുടെ സ്രിഞ്ച് ഉണ്ട് അതിലൊരു എൺപത് മില്ലിയോളം പതുക്കെ സാവധാനത്തിൽ ഒഴിക്കുക ഈ ഒഴിച്ച് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതാക്കുന്ന അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം അവർ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അന്നേരം തന്നെ ഇതെടുത്ത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യരുത് തൊടാൻ കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം അവരോട് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഗുണങ്ങളും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും മാനേജ്മെന്റ്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ എന്താ ചെയ്യാ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നൂറ് ശതമാനം ഇതെന്ത് ഉണ്ടാവും ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ആ ഈ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് വരുമല്ലോ അവര് നമ്മൾ ഇതേ തൊട്ടുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒക്കെ അത് അവർക്ക് അവരെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അവർക്ക് നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു വീട്ടിലെ കണക്ക് അല്ലെ പത്ത് വീട്ടിലെ കണക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പത്ത് വീട്ടിൽ പോകുന്നു ആ പത്ത് വീട്ടുകാരെ ക
മുപ്പത് ദിവസം പോയാൽ ഒരു മാസം എം ആർ പി ഡി പി ഇനത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്നത് അറുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ഗവൺമെന്റ് സർവീസുകാർ വരെ കിട്ടത്തില്ല അറുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ റെഡി കയ്യിൽ കിട്ടി ബാക്കിയോ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പി വി ആണ് ഈ ഇനത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് പി വിയും കൂടെ ചേർത്താൽ അൻപതിനായിരം പി വി ആയി മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ മാസം അങ്ങനെ പോയി അടുത്ത മാസം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്താൽ അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ പോയി നമ്മൾ പേടൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഈ സാധനം കൊടുത്തു വന്നാൽ ആ വീട്ടിലെ ഫോൺ നമ്പർ നമ്മൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് ഇന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി പോയാൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി എഴുതി ആ പത്ത് വീടിന്റെ ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിക്കുക നാളെ പോകുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിക്കുക അടുത്ത മാസം ഇതേ സമയമാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ വീട്ടുകാരെ അതേ ഡേറ്റിൽ ഒന്ന് വിളിക്കുക വിളിക്കുന്നതിന് സമയം നോക്ക് വേണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് ആ വീട്ടിൽ അധികം സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓർഡർ എടുക്കുക സാധനം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക വേഗം പോരുക സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആണോ അതോ ഇച്ചിരി റിസ്ക് ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണോ ഈ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പി ക്യു സി മെമ്പേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കി നാല് ദിവസം അതായത് ഈ പത്ത് ദിവസത്തിൽ ഏഴ് ദിവസം കണ്ണൂരായിരുന്നു അല്ല മൂന്ന് ദിവസം കണ്ണൂരായിരുന്നു ബാക്കി ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് പി ക്യു സി മെമ്പേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അവർ നാല് പേരും ഇന്നലെ നേഹ മാമിന്റെ ബാച്ചിൽ ഫസ്റ്റ് ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിന് കയറി അതെങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരില്ല കാരണം എന്താ അറിയാവോ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പത്ത് സെറ്റ് വാങ്ങി പത്ത് സെറ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്നവര് കൊടുത്ത് എനിക്ക് തെളിവടക്കം തരുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് പി ക്യു സി മെമ്പേഴ്സിനെ അതായത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് മിനിമം പതിനഞ്ച് പി ക്യു സി മെമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ ഈ പത്തെണ്ണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഉറപ്പ് എനിക്കും കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ ബാക്കി ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ ഈ ട്രിക്കോട് കൂടെ കൈവിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുക വീട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആലോചിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ശോധ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെ ശോധ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക ഫോളോഅപ്പിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് നല്ലൊരു വരുമാനത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം കുറച്ച് ആൾക്കാരെയും കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടാനായിട്ടും സാധിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കൊച്ചു കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെ കൊച്ചു കണക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ജയ് ആർസ്യം ഗുഡ് ആർസ്യം ജയ് കീസോൾ